Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya, A, ini ada anjuran dari sejumlah kepala daerah Termasuk juga dari pemerintah pusat sebenarnya untuk tidak mudik di lebaran tahun ini Bagaimana menurut Anda? Ya, kalau merujuk kepada hukum Islam, bagaimana Islam mengatur Jikalau suatu tempat terjadi wabah, maka yang di, di tempat tersebut dilarang pergi keluar meninggalkan tempat dan yang di luar dilarang masuk ke dalam. Jadi ini sebuah aturan yang sebetulnya dari zaman Nabi Muhammad pun sudah diatur tentang wabah ini. Jadi kalau daerahnya daerah merah, zona merah, jelas sekali bahwa di sana bahaya penularannya tinggi, maka Sebaiknya tetap berada di sana, apalagi sesudah ada fakta. Kita mendengar bahwa 85% itu OTG. Pernah dengar OTG? Mm -hmm. Orang tanpa gejala. Jadi uh, orang yang carrier membawa virus, tapi dia yeah. sendiri tidak merasakan gejalanya. Dan ini sebetulnya yang paling berbahaya, karena dia tidak menyadari dirinya akan jadi sumber penularan. Hmm. Oleh karena itu, sungguh mulia bagi para teman-teman atau sahabat-sahabat keluar saudara-saudara kita yang berada di zona yang berbahaya untuk bertahan di sana. Jangan sampai pulang menjadi bencana bagi keluarganya, menjadi musibah bagi ibu bapaknya, menjadi petaka bagi lingkungannya. Sebaiknya ya. bertahan. Hmm. Uh, tetapi permasalahannya mudik ini kan sudah menjadi tradisi juga. Tidak mudah juga walaupun dengan pertimbangan demi kemaslahatan bersama. Uh, orang yang tinggal di perantauan jauh dari keluarga apalagi dengan kondisi sulit saat sekarang. Mungkin ada sebagian di antara para calon pemudik yang kehilangan pekerjaan atau tidak bisa mendapatkan penghasilan. Sementara ini juga serba salah untuk tetap tinggal diam di perantauan. Itu bagaimana Sangat bisa dimaklumi bahwa ini situasi sulit bagi semua pihak ya. Andai pun sekarang pulang mudik dengan bertambahnya pemberitaan, orang semakin curiga. E, kepala daerah juga sudah akan memproteksi lingkungannya dan kampung yang didatangi pun belum tentu mau menerima. Jadi akan menjadi lebih sulit di perjalanan bisa kena sampai ke tempat e, Tujuan juga belum tentu diterima, orang mencurigai dan tidak suka memang yang terbaik saat ini adalah semua kepahitan ini kita hadapi di tempat kita masing-masing. Dan tentu pasti ada solusinya, pemerintah daerah, DKM, DKM masjid walaupun tidak ada aktivitas banyak eh, di masjid dengan ibadah tetapi bisa mem membantu menyalurkan eh, sembako untuk yang memang dalam kesulitan. Ah yakin ya. Dalam situasi sulit ini banyak tergerak orang-orang yang diberi kelapangan rizki untuk membantu. Allah maha tahu segala keperluan kita karena kita tidak pulang juga dengan niat baik. Insya Allah akan ada balasan kebaikan. Ya. Saya yakin Tet seperti itu. Ya, tetapi keyakinan setiap orang, setiap umat ini kan berbeda. Apakah perlu... Ini tidak hanya sebatas imbauan, tapi ada aturan atau larangan tegas terhadap siapapun yang mudik di saat lebaran nanti. Begini ya, bagi yang sudah hampir 23, 23 hari berada di rumah, seperti banyak yang sekarang sudah bertahan di rumah, mereka jadi bingung juga, ini kami bertahan di rumah, sedangkan yang berseliweran terus ada, tidak terhentikan. Sampai kapan kami ada di rumah sedangkan yang membawa penyakit itu juga tanpa disadari terus kemana-mana. Kapan berakhirnya ini? Kapan berakhirnya kalau memang tidak dicegah penularan ini dengan ada tindakan yang tepat, yang bijaksana, yang membuat penyebaran ini bisa terhalang. Saya khawatir sekali akan terjadi kekecewaan mendalam dari orang yang sudah patuh melihat lalu lintas yang tidak tercegah dengan baik, yang kita sadar ini, ini kami sudah di rumah 23 hari, tapi itu berseliweran begitu tidak dicegah. Bagaimana ini? Nah, mungkin harus ada tindakan dari yang berwenang untuk mencegah penularan ini lebih serius, ya. 
Hmm, jadi perlu ada ada aturan yang lebih tegas begitu A, ya? Oh, saya kira sangat perlu karena ini eh, yang diam di rumah ini juga mempertanyakan kami sudah disiplin ada di rumah tapi kalau yang berseliweran itu tidak ditindak dengan adil dengan tepat hmm. tidak proporsional lalu sampai kapan ini lalu untuk apa diam di rumah saja kalau sumber-sumber penularannya juga masih berkeliaran. Ini hmm. ada keluhan seperti itu dari masyarakat. Ya, ya. Tetapi bagaimana sekali lagi meyakinkan pribadi masing-masing yang memiliki pertimbangan banyak ini berbeda-beda setiap individu umat Islam ini untuk memikirkan keluarga di kampung halaman, untuk bisa berkumpul di tengah situasi sulit seperti ini. Bagaimana meyakinkan mereka semua ini ya? Ya, sebetulnya dengan informasi yang masih ya tentang bahaya OTG orang tanpa gejala ini, bahwa besar kemungkinan kita memberikan musibah. Maukah kita melihat orang tua kita terpapar sehingga sakit, menderita, rumah sakit sudah penuh, meninggal pun tidak bisa terurus dengan baik. Apakah kita akan rela orang tua begitu atau istri atau suami atau anak atau lingkungan menjadi menderita? Ah, kalau informasi ini disampaikan dengan baik sehingga orang, eh, ah ya saya mencintai keluarga saya, tidak harus dengan fisik hadir. Sekarang dengan eh, media sudah bisa video call dan sebagainya. Daripada hadir menjadi petaka lebih baik bertahan. Insya Allah akan ada jalan keluarnya ini ya. Uh, juga Baik, akan amin. sangat mengajak para agnia orang-orang yang memiliki kelebihan. Tidak usah kaya lah ya. Asal yeah. punya kelebihan bertahan lebih dari 3-4 bulan. Mulai memikirkan tetangganya, sahabatnya, sarak saudaranya yang dalam keterbatasan untuk dibantu. Baik, terima kasih ya Jim, pendiri Ponpes Darut Tauhid, Kiai Haji Abdullah Gimnastir atas waktunya di Metro hari ini.